which option is true according to the table above? Şükardaki tabloya göre hangisi doğrudur? Which option is true? Let's look. Let's read A. Alex and Helen use their laptops twice a day. Günde iki kere laptoplarını kullanıyormuş. Let's see. Alex and Helen use their laptops. Alex uses it never. Helen uses it rarely. This is not true. B. Tim and Linda often keep in touch with their friends via their mobile phones. Tim ve Linda sık sık often keep in touch haberleşiyorlar with their friends. Arkadaşları via their uh, mobile phones, telefonlarıyla. Let's see. Tim and Linda never, never asla. This is not true. C. Helen and Tim spend too much time, çok fazla vakit geçiriyorlar while using their laptops. Laptoplarında çok fazla geçiriyorlar. Let's see. Helen and Tim rarely and often, nadiren and sık sık. So they do not spend too much time on their phones. And D. Linda and Tim prefer tercih ediyorlar laptops to mobile phones to communicate. Haberleşmek için Linda ve Tim laptoplarını tercih ediyorlar e, telefondan ziyade. Let's see. Linda and Tim. Uh, they prefer the laptops. Tim uses it often. Linda uses it an hour a day. But they use their phones never, never. The answer is D. Here are the ways of communication that Rose usually uses to communicate with her friends. Here are the ways of communication, iletişim yolları, that Rose usually, genellikle Rose'un kullandığı iletişim yolları arkadaşlarıyla haberleşmek için, iletişim kurmak için. Um, with Andy, she uh, communicates via email, Carol, text message, Brenda, social network, Lion, postcard, and Fred, social network. It's Andy's birthday next Sunday and Rose would like to celebrate his birthday. Andy'nin haftaya pazar günü doğum günüymüş ve Rose doğum gününü kutlamak istiyormuş. Choose the birthday message that Rose will send Andy. Rose and Andy'e göndereceği doğum günü mesajını bulmamız gerekiyor. Let's see here. She's going to talk to Andy email. So it should be an email format. This is a WhatsApp message. This is a direct message. This is a postcard and this is a an email. Uh, the answer is C. Hey guys, so here we have a dialogue. Let's go ahead and read it. And the question says, which question does the secretary not ask the man? Sekreter adama hangi soruyu sormuyor? Let's read the dialogue first. Hi, may I speak to Mr. Gray, please? Merhaba, Mr. Gray ile görüşebilir miyim? And the, sec the secretary says something. The man says, this is Sam Thor. I'm a friend of George Sand. Ben Sam Thor, George Sand'ın arkadaşıyım. Uh, burada kendini tanıtıyor. Uh, and the secretary says something, something, something. I will get him. Hemen çağırmaya gidiyorum. I'm afraid he is not available at the moment. Üzgünüm ama şu anda müsait değil. Şu anda at the moment. Müsait değil. He has gone out. Dışarı çıktı. Blah, 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 blah. And the man says yes. Can you ask him to give me a call? Evet. Beni aramasını söyleyebilir misiniz? My number is... And then he says his number. Okay, I'll make sure Mr. Gray will get your message. Tamam, uh, Mr. Gray mesajınızı ulaştıracağım. And the man says, thank you, goodbye, goodbye. Let's see which one does not fill in the blank. Burada kendini tanıtıyor. This is Sam Thor. Yani buradaki boşluğa, who is calling please? Kim arıyor acaba? Kim arıyor? Lütfen söyler misiniz? Bu kullanılıyor. And he says... Something, something, something. I will get him. Hemen çağırmaya gidiyorum. Burada onu beklettiği için bekletme ile alakalı bir şey der. Can you hold on a minute please? Bir dakika bekleyebilir misiniz? Bunu da kullanıyor. Uh, he has gone out. Something, something, something. And he says yes. Can you ask him to give me a call? Evet, bir aramasını söyleyebilir misiniz? Yani mesajla alakalı. Would you like to leave me to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? Evet, bırakmak isterim. Bir aramasını söyler misiniz? This 
Bu da kullanılıyor. But would you repeat that please? Lütfen onu tekrarlayabilir misiniz? Tekrarlar mısınız? Bu kullanılmıyor. This is not used. So the answer is B. Would you repeat, would you repeat that please? Which option is true according to the survey results? E, anket sonuçlarına göre hangisi doğrudur? Let's see what is the survey about. The researchers conducted a research about people's communication preferences, iletişim tercihlerini, iletişim yolları tercihleri hakkında bir araştırma yapmışlar. People at different ages answered some questions on the ways of communication they prefer. People at different ages, farklı yaşlardaki insanlar soru cevaplamış, farklı iletişim tercihleriyle alakalı. And here are the results. Let's read A. Most of the chore, most of the 11 to 20 year old people prefer sending emails to texting messages. Mail göndermeyi tercih ediyorlar mesaj yollamaya. Let's see 11 to 20 texting messages 60% email 30%. So they prefer texting messages to sending emails not sending emails to texting messages. Tam tersi this is not true. B. Adults prefer making phone calls more than young people. Adults yetişkinler prefer making phone calls telefon tercih ediyorlar. More than young people, gençlerden daha çok telefon kullanıyorlar, daha çok telefonla konuşmayı tercih ediyorlar. As we can see here, adults are 60% and young people are 5% or we can or 35%. So it is declining, going down. Uh, so yes, this is true. Adults do prefer making phone calls more than young people. The answer is B. Let's carry on. Young people between 11 and 20 enjoy phone calls the most and talk telefonda konuşmayı seviyorlar let's see 11 and 20 no they enjoy texting messages the most this is incorrect the more than half yarısından fazla yarıdan fazla more than half of the 21 35 year old people prefer texting messages to sending emails let's see um more than half prefer texting messages texting messages 35%. Yarıdan fazla değil, yarıdan az. This is not true. Um like I said before, the answer is B.